Hi friends, this is Nikhil. TSPSC lo assistant engineers, especially in electrical point of view lo no. So electrical students ki, diploma students ki, yehi postlo badei. I can say sab engineer notification ki mere prepare yon dar exam lo mere manch mark stage ko ni just lo missa yon dachu. Yeh dena kawachu. Yeh dona gani idhi missa the madram waste na job ko aale. Yen the kante diploma wala ke especially yehi postlo state government lo raada ani the arudu. Now, the past 15 years ago, I put a lot of work. 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 I put a Power sector lemo sadi, sub engineer sadi. State government koste, ekadamiku, assistant executive engineer. Edi degree level lo, diploma level lo, yay. And in general working style guda, powers point of view laguda, state government lo, almost similar powers unte, kaute, salary lo difference unta di. Places of posting, kocham highly. Pet the pet sections logani, pet the circuits logani, grade one municipalities logani. Atlantic places low AWE ski posting is tuner general. Ga. Otherwise, uh, Yale will be preferred on matter. So AWE subordinate under twenty situation chala rare ga and this under the Ikanate sub engineer under the AK direct subordinate type of that on matter. And uh, suppose graduate level on students which matter. Sir, I have to go to the AEK and AEK. What is this? If we have transcogen conditions, we have to go to the AEK. Now, the AEK department, department, the AEK 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 the AEK department, 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 the AEK the AEK department, the AEK the the this 64,000 is the same thing. This is the PRC. This is the same thing. 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 So, this is the same thing. 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 This the same thing. This is the same thing. This the and power sector lo guested post le undo edukante corporations lo guested officers ekkada undaru aa powers e undavu and also ikkada oka issue endante privatization ilanti konni bhayalu unnai so dan valla recruitments ki existing employees ki emaina nashtam jaruthadu ante naaku telisi em jaragadu adu nadustane untadi adu oka narrative nadustane untadi meeru dan gunchi worry kavaddu so nenu danni privatization ee subject ne pakkaga pettamanu antunnanu and salaries point of view lo maatladukunte payment of salaries late payment an antunnaru Yes, in the power sector, the salaries are paid late. The state government is paid late. The state government is late. The power sector is late. So, the state government is late. So, I would suggest go for transco gen. If you have diploma candidates, I would ask you to go for AE. If you have a diploma qualification, you are getting a tag of AE. You are getting a designation. The sub engineer ki AE designation ki there is a difference chala onta di. Powers paranga. This is a guested post again. Okay, it is a guested post. Sub engineer is not a guested. Ni diploma is a guested post te radne ko. Whereas AE is a guested post. Okay, powers point of view lagan and salary point of view lagan. Isko te kora basic pay lo. Sub engineer di forty five thousand two hundred five rupees basic pay onte. Din di forty five thousand nine sixty rupees basic pay onna di. Ante basic pay lagora oka okay, aar donal rupee lekho na onna di. Ante sub engineer basic pay put before PRC. After PRC, this is the same thing. The same thing is the same thing. The same thing is the same thing. The same thing is the same thing. So, initially, Eros is the salary. This is the same thing. And the powers point of view is the salary. The same thing is the power. So, the relative is the work satisfaction. And the work button is the same thing. Relative is sub engineer is the same thing. Kagapote, Nico, the almost multi journal cadre gabati, long transfers untai, sub engineer under the circle level post gabati, for example, mere me local circle low, mere appointment ate, almost me intikoka radius lona on taro, twenty to thirty kilometers radius lona on taro. Anthakante eko make a transfer chailer on mat, up post the gutta. So family life under the eco doctor, better balance is cut and chance under sub engineer. 
రైట్ ఇప్పుడు మనం నోటిఫికేషన్ గురించి చూద్దాం నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ ఆల్రెడీ చాలా లేదు నేనే లేట్గా చేస్తున్నాను వీడియో డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్ లేట్గా వచ్చినా కానీ లేటెస్ట్గా చేస్తాను కంటెంట్ ఓకే ఇక్కడ చూసుకుంటే డేట్ ఆఫ్ నోటిఫికేషన్ చూసుకుంటే ఇక్కడ ట్వెల్త్ సెప్టెంబర్ అని చెప్పి ఇచ్చేయండి దీనికి డేట్ ఆఫ్ నోటిఫికేషన్ సో అది వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్రూషియల్ డేట్ ఆఫ్ నోటిఫికేషన్ తర్వాత ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ స్టార్ట్ అయ్యేది ట్వంటీ ఎయిత్ నుంచి ఆన్లైన్ అప్లికేషన్స్ అని ఇచ్చారు అవుతాయి ఇవాళ డేట్ ఎంత ఇవాళ నేను వీడియో చేస్తున్న డేట్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ఇవాళ సో ఇంకా మూడు రోజుల్లో స్టార్ట్ అయితే అండ్ ట్వంటీ ఫస్ట్ అక్టోబర్ వరకు లాస్ట్ డేట్ ఇన్ని ఇచ్చిండ్రు అండ్ మన ఎలక్ట్రికల్ పోస్ట్ల గురించి మాట్లాడుతున్నాం సో లెవెంత్ పోస్ట్ పోస్ట్ కోడ్ నెంబర్ లెవెన్ అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్ ఎలక్ట్రికల్ ఐ అండ్ క్యాట్ డిపార్ట్మెంట్ యాభై పోస్టులు ఉన్నాయి ఎయిటీన్ టు ఫార్టీ ఫోర్ ఏజ్ లిమిట్ ఫార్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ నైన్ సిక్స్టీ నేను చెప్పిన పే స్కేల్ అండ్ ఒకసారి పోస్ట్ గురించి మాట్లాడుకుంటే ఇది అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్ ఏఈ ఎలక్ట్రికల్ ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ ఇట్స్ ఎ గజిటెడ్ పోస్ట్ వెరీ గుడ్ మరి గ్రూప్ వన్ ఆ గ్రూప్ టూ అనేది టెక్నికల్ సర్వీసెస్ ఇంజనీరింగ్ సర్వీసెస్ గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూతో మనం కంపేర్ చేయలేము అండ్ ఈ నోటిఫికేషన్ కంప్లీట్ ఎలక్ట్రికల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో క్లీన్ చేసేసి మిగతా అన్ని కట్ చేసేసి ఓన్లీ ఏఈ ఎలక్ట్రికల్ సంబంధించి సిలబస్ కానీ మిగతా విషయాలు ఒక పీడిఎఫ్ క్రియేట్ చేసి పెట్టాను నా టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో జాయిన్ అవ్వమని చెప్పాను నేను నిఖిల్ నాకు అప్డేట్స్ ఆల్రెడీ ఫైవ్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ ఉన్నారు ఆర్ఎల్సి నిఖిల్ అని మీరు టెలిగ్రామ్ సర్చ్ ఉంటుంది కదా సర్చ్లో ఆర్ఎల్సి నిఖిల్ అని కొట్టండి కొడితే మీకు నిఖిల్ నాకు అప్డేట్స్ అని వస్తుంది ఈ ఛానల్లో నెక్స్ట్ నేను దీనికి సంబంధించిన ప్రిపరేషన్ స్ట్రాటజీస్ ఏఈ ఏడబ్ల్యూ ప్రిపరేషన్ స్ట్రాటజీ లైవ్ లైవ్ సెషన్ దానిలోనే తీసుకుంటున్నాను యూట్యూబ్ కాకుండా దానిలోనే తీసుకోబోతున్నాను అండ్ చాలా అప్డేట్స్ టైం టు టైం అందులో పెడుతున్నాను సో మీరు అందులో జాయిన్ కావాలి అండ్ ఆల్సో ఆర్ఎల్సి ఎడ్యుకేషన్ యాప్ కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి అండ్ ఎలిజిబిలిటీ అనేది ఒక మేజర్ ఇష్యూ ఇక్కడ ఏఈ ఐ అండ్ క్యాట్ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించి సో నోటిఫికేషన్ ఇచ్చారు డిప్లొమా మినిమం క్వాలిఫికేషన్ అంటే డి త్రిబుల్ ఆర్ ఎల్ ఎల్ఈ లైఫ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఇన్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ యాజ్ ఆన్ డేట్ ఆఫ్ నోటిఫికేషన్ డేట్ ఆఫ్ నోటిఫికేషన్ ఇస్ ట్వెల్త్ సెప్టెంబర్ అని చెప్పారు సో ఇక్కడ బీ బీటెక్ క్యాండిడేట్స్ ఎలిజిబులా అని అంటే మేబీ ఎలిజిబుల్ అని చెప్పేసి నేను అంటున్నాను ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఎందుకంటే ప్రీవియస్గా జరిగిన సివిల్ టీఎస్పీసీ రిక్రూట్మెంట్స్లో సివిల్ ఇంజనీరింగ్ సంబంధించిన పోస్టులలో లైక్ టీపీబిఓ కావచ్చు వాటిల్లో వీటికి అయితే డిప్లొమా అనేది మినిమం క్వాలిఫికేషన్ ఉంది దానిలో బీటెక్ క్యాండిడేట్స్ కూడా అప్లై చేసుకొని అందులో జాబ్లో జాయిన్ అవ్వడం నేను చూశాను చాలామందిని సో ఆ బేసిస్ మీద ఇక్కడ కూడా అలో చేసే అవకాశం ఉందని అనుకుంటున్నాను ఈక్వలెంట్ అదర్ ఈక్వలెంట్ క్వాలిఫికేషన్ కింద అప్లై చేసుకునే ఛాన్స్ ఉంటుందని నాకు అనిపిస్తుంది ఎందుకనంటే ఆ నోటిఫికేషన్లో చూస్తే కూడా అలాంటి ఒక సిమిలర్ క్లాస్ కూడా కనిపిస్తుంది ఇక్కడ అదర్ ఈక్వలెంట్ క్వాలిఫికేషన్ గురించి చూడండి ఇక్కడ ఈక్వలెంట్ క్వాలిఫికేషన్ కనిపిస్తుందా యా ఈక్వలెంట్ క్వాలిఫికేషన్ ఇక్కడ చూడండి ఏముంది నోటిఫికేషన్లో అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ సర్టిఫికేట్స్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నోటిస్డ్ దట్ ఎనీ అప్లికెంట్ ప్రొసీసింగ్ అదర్ దెన్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ క్వాలిఫికేషన్ అంటే ఏంటిది డిప్లొమా కాకుండా అదర్ క్వాలిఫికేషన్ అండ్ క్లెయిమ్స్ ఇట్ హ్యాస్ ఈక్వలెంట్ టు ద ప్రిస్క్రైబ్డ్ క్వాలిఫికేషన్ దెన్ ఎక్స్పర్ట్ కమిటీ విల్ బీ కన్స్టిట్యూటెడ్ డ్యూరింగ్ ద యూనిట్ ఆఫీసర్ ఇంక్లూడింగ్ ద యూనిట్ ఆఫీసర్ బై ద కమిషన్ అండ్ ద కమిషన్ విల్ టేక్ డిసిజన్ బేస్డ్ ఆన్ ద రిపోర్ట్ ఆఫ్ ద ఎక్స్పర్ట్ కమిటీ సో బేసిక్గా అదర్ ఈక్వలెంట్ క్వాలిఫికేషన్ కింద పెట్టి బీటెక్ వాళ్ళు కూడా అప్లై చేయొచ్చు ఎండ్లో వాళ్ళని తీసుకుంటారో లేదన్న సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ టైంలో ఎక్స్పర్ట్ కమిటీ మీద డిపెండ్ అవుతుంది సో అప్లికేషన్ చేసుకునేంత వరకు చేసుకోవచ్చా అంటే ఎస్ అని చెప్పొచ్చు దీన్ని బట్టి చూస్తే సో ఎస్ బీ బీటెక్ క్యాండిడేట్స్ కెన్ ఆల్సో అప్లై అండ్ రైట్ ది ఎగ్జామ్ అండ్ డిప్లొమా కావచ్చు బీ బీటెక్ కావచ్చు ట్వంటీ ట్వంటీ టూ పాస్ అవుట్ క్యాండిడేట్స్ ఆల్సో ఎలిజిబుల్ ఫైనల్ పోస్టింగ్ మరి బీటెక్ వాళ్ళకి ఇస్తారనంటే ఆ ఎక్స్పర్ట్ కమిటీ నిర్ణయం బట్టి ఉంటుంది యూజువల్గా దే విల్ టేక్ పాజిటివ్ నిర్ణయమే నెక్స్ట్ ఏజ్ రిలాక్సేషన్ ఇది రెగ్యులర్ థింగ్సే మీరు చూసుకోవచ్చు మీకు తెలిసిందే ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ వచ్చేసి ఏఈ ఐఎన్ క్యాడ్ ఎలక్ట్రికల్ వాళ్ళకి వాట్ ఈస్ ది శాలరీ క్యాల్కులేషన్ శాలరీ ఏ విధంగా ఉంటుంది సో దాని బేసిక్ పే వచ్చేసి ఫార్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ నైన్ సిక్స్టీ సో మాస్టర్ స్కేల్ ప్రకారము తెలంగాణ గవర్నమెంట్ది వాళ్ళది ఇది అనమాట దాని టైం స్కేల్ ఈ విధంగా
సో బేసిక్ పే ఫార్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ నైన్ సిక్స్టీ ప్రజెంట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ డిఏ వచ్చేసి సెవెంటీన్ పాయింట్ టూ నైన్ పర్సెంట్ ఎంతో నడుస్తున్నది సో దానికి ఏడు వేల తొమ్మిది వందల నలభై ఆరు రూపాయలు వస్తుంది హెచ్ఆర్ఏ కింద ట్వంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ సిటీలో అయితే అదే టౌన్స్లో అయితే ఇంకా తక్కువ ఉంటుంది ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ నైన్ పర్సెంట్ అట్లా వస్తుంది లెవెన్ థౌసండ్ రూపీస్ చేంజ్ ఉన్నది తర్వాత సిటీలో హైదరాబాద్లో అయితే ఒక ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ సిటీ కంపెన్సేటర్ అలవెన్స్ అని ఒక సపరేట్ అలవెన్స్ ఇస్తారు సిటీలో ట్రావెలింగ్ ఖర్చు ఎక్కువ ఉంటుంది అన్నట్టుగా సో టోటల్ మీ అర్నింగ్స్ వచ్చేసి సిక్స్టీ సిక్స్ థౌసండ్ గ్రాస్ శాలరీ ఉంటుంది సో సిక్స్టీ సిక్స్ కే శాలరీ అని చెప్పుకోవచ్చు సిటీలో అయితే ఏ స్టార్టింగ్ శాలరీ ఫర్ డిప్లొమా క్వాలిఫికేషన్ అండ్ దీనిలో స్టాండర్డ్ డిడక్షన్స్ కూడా ఉంటాయి కదా ఐటీ ఈటీ ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా అవి వేరీ అవుతుంటాయి నేను యావరేజ్ ఒక ఆరు వేల ఐదు వందలు వేసినాను తక్కువ కూడా వేసుకోవచ్చు సో ఫిఫ్టీ నైన్ థౌసండ్ సిక్స్ ఎయిటీ సిక్స్ అంటే కటింగ్స్ బోన్ ఒక అరవై వేలు చేతికి వస్తే ఏం చెప్పొచ్చు ఇన్ హ్యాండ్ శాలరీ ఎంత ఇన్ హ్యాండ్ ఇన్ హ్యాండ్ ఒక అరవై వేలు దగ్గర ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు సిటీలో అయితే అదే మీరు కొంచెం రూరల్ సైడ్ పోస్టింగ్ వచ్చిందంటే ఒక మూడు నాలుగు వేలు ఐదు ఆరు వేలు తక్కువనే వస్తుంది ఓ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ వచ్చిన చాలు కదా స్టార్టింగ్ శాలరీ రైట్ అండ్ ఇది ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ గురించి మాట్లాడుకుంటే నెగిటివ్ మార్కింగ్ లేదమ్మా దీంట్లో నెగిటివ్ మార్కింగ్ లేదు అండ్ ఇంకొకటి ఇది పోస్ట్లో బ్రేకప్ చూసుకోవచ్చు ఇది అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్ ఎలక్ట్రికల్ ఐ అండ్ క్యాట్ డిపార్ట్మెంట్లో ట్వంటీ ఫైవ్ పోస్టులు ట్వంటీ ఫైవ్ పోస్టులు రెండు మల్టీ జోన్లలో జోన్ వన్ జోన్ టూ మల్టీ జోన్ వన్ దిస్ ఇస్ ద బ్రేకప్ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఈక్వల్గా డివైడ్ చేయడం జరిగింది సో ఓవరాల్గా చూసుకుంటే ఇక్కడ పన్నెండు పోస్టులు ఆరు పోస్టులు ఓపెన్ కాంపిటీషన్ లేదు పద్దెనిమిది పోస్టులు ఉన్నాయి అనమాట అంటే ఆరు ఉమెన్ పన్నెండు మెన్ తర్వాత స్కీమ్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ ఒకటి నెగిటివ్ మార్కింగ్ లేదు నెగిటివ్ మార్కింగ్ లేదు పేపర్ వన్ పేపర్ టూ రెండు పేపర్లు పొద్దున ఒక పేపర్ మధ్యాహ్నం ఒక పేపర్ ఉంటుంది ఒకటే రోజు ఎగ్జామ్ ఉంటుంది సో పేపర్ వన్ వచ్చేసి జిఎస్ పేపరు సేమ్ ఏడబ్ల్యూలు ఉన్న జిఎస్ సిలబస్సే ఉంటుంది వన్ ఫిఫ్టీ మినిట్స్ వన్ ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ వన్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ క్వశ్చన్కి ఒక మార్కు టెక్నికల్లో కూడా వన్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి క్వశ్చన్కి ఒక మార్కే ఏడబ్ల్యూలో మీకు వన్ ఫిఫ్టీ ఇంటూ టూ అయిపోతుంది అంతే కదా మూడు వందల మార్క్స్ పేపర్ అది క్వశ్చన్స్ వన్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్సే ఉంటాయి త్రీ హండ్రెడ్ మార్క్స్ అయిపోతాయి టెక్నికల్లో పేపర్ టూ కానీ ఏడబ్ల్యూలో ఇక్కడ ఒకటే మార్క్ త్రీ హండ్రెడ్ సో ఇది ఇంటూ వన్ మార్క్ వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ టోటల్ సెలెక్షన్ బేస్డ్ ఆన్ త్రీ హండ్రెడ్ మార్క్స్ నో ఇంటర్వ్యూ అండ్ ఇవి పేపర్స్ అనమాట సో పేపర్ వన్ అయితుంది జనరల్ స్టడీస్ పేపరు బైలింగ్వల్ పేపర్ ఉంటుంది అంటే తెలుగు క్వశ్చన్ ఇంగ్లీష్ క్వశ్చన్ ఉంటుంది ఈ టెక్నికల్ పేపర్ వచ్చేసి ప్యూర్లీ ఇంగ్లీష్ పేపర్ ఉంటుంది అనమాట అండ్ ఈ జిఎస్ సిలబస్ మీకు తెలిసిందే సో జిఎస్ సంబంధించి కూడా నేను గైడెన్స్ క్లాసెస్ తొందరలో స్టార్ట్ చేయబోతున్నాను యూట్యూబ్లో దట్ విల్ బి ద బెస్ట్ యూ విల్ సీ ద యూట్యూబ్ సో ఇది సిలబస్ వీటి గురించి ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ గతంలో ఇవ్వడం జరిగింది సో కరెంట్ అఫైర్స్ ఉంటుంది సైన్స్ ఉంటుంది ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ ఎకానమీ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ తెలంగాణ ఆ తర్వాత దిస్ ఇస్ జాగ్రఫీ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ తెలంగాణ సింపుల్గా కంక్లూడ్ చేసేస్తే అండ్ దిస్ ఈజ్ ది మోడర్న్ ఇండియన్ హిస్టరీ అని అనొచ్చు అండ్ ఇది వచ్చేసి తెలంగాణ స్టేట్ ఫార్మేషన్ తెలంగాణ కల్చర్ పొలిటికల్ హిస్టరీ ఇదంతా తెలంగాణ హిస్టరీకి సంబంధించిన తెలంగాణ కల్చర్ గురించి ఆ తర్వాత ఇది పాలిటీ అని చెప్పచ్చు అండ్ ఇది పాలసీస్ ఆఫ్ తెలంగాణ తెలంగాణ స్టేట్ స్కీమ్స్ అని చెప్పచ్చు అండ్ దిస్ ఈజ్ ఇంగ్లీష్ అండ్ డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ లాజికల్ రీజనింగ్ వీటికి సంబంధించిన కన్ కంటెంట్ అనమాట సిలబస్లో అండ్ నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రికల్ పేపర్ తీసుకుంటే ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్ టు సబ్ ఇంజనీర్ సిలబస్ అని చెప్పచ్చు సబ్ ఇంజనీర్ సిలబస్కి సేమ్ అనమాట ఇంకా క్వశ్చన్ సబ్ ఇంజనీర్లు అడిగిన దానికంటే ఈజీగానే ఉంటాయి సో ఐ థింక్ డిప్లొమా క్యాండిడేట్స్ కానీ బీటెక్ క్యాండిడేట్స్ కానీ ఈ పోస్ట్ కొట్టడం వెరీ ఈజీ చాలా ఈజీ కొట్టచ్చు కొంచెం కష్టపడితే గజిటెడ్ పోస్ట్ చేతిలో వస్తుంది సబ్ ఇంజనీర్ పోస్ట్ నేను మిస్ అయిన వాళ్ళు ఎవ్వరు కూడా వర్రీ కావాల్సిన అవసరం లేదు దీనికి ప్ర పక్కా ప్రణాళిక వేసుకుంటే ఒక వన్ టెన్ డేస్ స్ట్రాటజీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీ పోస్టుల్లో మన పోస్ట్ ఒకటి వచ్చేస్తుంది బేసిక్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ బ్యాటరీస్ ఆ తర్వాత ఎలక్ట్రిక్ సర్క్యూట్స్ డీసీ మెషిన్స్ మెజరింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఏసీ మెషిన్స్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజనీరింగ్
ఓకే ఫుల్ టైమ్ యాస్పిరెంట్స్ ఉన్న వాళ్ళకి రీసెంట్ పాస్ అవుట్ అయ్యి ఉన్న వాళ్ళకి అండ్ వర్కింగ్ ప్రొఫెషనల్స్ అండ్ హౌస్ వైఫ్స్ ఒక నాలుగు బ్యాచెస్ కింద డివైడ్ చేసుకొని అందరికీ ఫోకస్డ్గా ఎవరి సిచ్యువేషన్ తగ్గట్టుగా టైలర్ మేడ్ కస్టమైజ్డ్ స్ట్రాటజీస్తో వీ విల్ బి టేకింగ్ ఫార్వర్డ్ ఫిఫ్టీ పోస్టులో ఖచ్చితంగా పది ఇరవై పోస్టులను నేను కొట్టిస్తా సో ఐ ఐ కెన్ సజెస్ట్ అంటే నేను కాన్ఫిడెంట్ చెప్పగలుగుతాను దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ కోర్స్ యూ కెన్ టేక్ ఫ్రమ్ ఆర్ఎల్సి ఎడ్యుకేషన్ అండ్ అదొకటే కాకుండా మరి కోర్సులు లేకుండా ఇట్లాంటివి లేకుండా ప్రిపేర్ కావచ్చంటే ఎస్ వీ కెన్ ప్రిపేర్ అండ్ నేను రెగ్యులర్గా యూట్యూబ్లో కూడా నెంబర్ ఆఫ్ వీడియోస్ చేస్తూనే ఉన్నాను హౌ వీ కెన్ ప్రిపేర్ వాట్ వీ కెన్ ప్రిపేర్ అని చెప్పేసి అండ్ ఒకటి ఒక ఓపెన్ సెషన్ కూడా పెడతాను ఒక వన్ టెన్ డేస్ స్ట్రాటజీ నెక్స్ట్ ఏడబ్ల్యూకి కూడా నేను చేసే దుంది ఒక నైంటీ డేస్ స్ట్రాటజీ అది ఈవినింగ్ వర్క్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఆర్ఎల్సి నిఖిల్ అని టైప్ చేయండి మీ టెలిగ్రామ్ సర్చ్ బార్లో నిఖిల్ నాకు అప్డేట్స్ ఉంటుంది ఇందులోనే నేను హోస్ట్ చేయబోతున్నాను మన లైవ్ సెషన్స్ అన్నీ కూడా సో ఆ టెలిగ్రామ్ ఛానల్ని జాయిన్ చేయండి సో బీ ప్రిపేర్డ్ అండ్ బీ కాన్ఫిడెంట్ కాన్ఫిడెన్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అట్ దిస్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం మనం ఎంత కాన్ఫిడెంట్గా ఉంటే నెక్స్ట్ అంత కాన్ఫిడెంట్ ప్రిపరేషన్ జరిగితే అంత కాన్ఫిడెంట్ ఎగ్జామ్ ఇస్తాం ఖచ్చితంగా ఇది కొట్టేస్తాం సబ్ ఇంజనీర్ పోస్ట్ మిస్ అయిన వాళ్ళు ఎవరు బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు సబ్ ఇంజనీర్ పోస్ట్ వచ్చిన వాళ్ళు మీరు కూల్గానే ఉండొచ్చు ఫస్ట్ యూ కెన్ ట్రై కానీ అనవసరంగా మీరు అది వదిలిపెట్టుకొని ఇందులోకి రాకండి మీరు ఎందుకంటే మీరు వదిలేస్తే వాళ్ళ సెకండ్ లిస్ట్లు అయితే ఏం రావు నాకు తెలిసినంత వరకు నా ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారము యూ కెన్ కంటిన్యూ దేర్ ఓన్లీ మిగిలిన వాళ్ళు డోంట్ లూజ్ హోప్ దిస్ ఈజ్ ది వన్ అండ్ ఓన్లీ ఆపర్చునిటీ వన్ టైమ్ ఆపర్చునిటీ మిస్ అవ్వకుండా మేక్ యువర్ మైండ్ స్టెబిలైజ్డ్ అండ్ ఒక ఫోకస్డ్గా ఒక పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్తో ముందుకు పోండి మిగతా అప్డేట్స్ ఏమన్నా కానీ నేను అప్డేట్ చేస్తూ ఉంటాను టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో మీరు అక్కడ జాయిన్ కాండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్